ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന്റെ പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലെ മറ്റൊരു ലെസൺ ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഒരു ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സോ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മറ്റ് ലെസൺസ് കണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും മുഴുവൻ കാണുക സോ കെപ്പാസിറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കെപ്പാസിറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്റെ പേര് ബിബി മോഹനൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ടു വോൾട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ത്രീ ഫാരഡ് കെപ്പാസിറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചാൻസ് ദ ചാർജ് ദ ചാർജ് എന്നാണ് കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കെപ്പാസിറ്റർ ഇഫ് ടു വോൾട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ത്രീ ഫാരഡ് കെപ്പാസിറ്റർ ഒരു ത്രീ ഫാരഡ് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് ഫാരഡിലാണ് പറയുന്നത് ത്രീ ഫാരഡ് ഉള്ള ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ അതിലേക്ക് ടു വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര മാത്രം ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് കെപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏതാ നോക്കാം ആൻസർ ബി ആണ് അതായത് സിക്സ് കൂളം ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം ആണ് അതാണ് കൂളമിന് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമുക്ക് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ഇൻ ടു വി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ക്യു ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ചാർജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ഒരു കെപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു അതിൽ ഇത്ര ക്യൂ എമൗണ്ട് ഒരു വി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്യു എമൗണ്ട് ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് ആകുന്നു എങ്കിൽ ആ കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യു ബൈ വി ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ സിയും വിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് കൂളവുമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് ഇന്റെ കെപ്പാസിറ്റോ ഹാവിങ് ടു വോൾട്ട് ടു വോൾട്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ത്രീ ഫാരഡ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ കെപ്പാസിറ്ററിന് രണ്ട് വോൾട്ട് ഉണ്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ത്രീ ഫാരഡ് ആണ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഇന്റെ കെപ്പാസിറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണെന്നറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ചാർജ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി വി കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സി ഇൻ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സി ഇൻ ടു വി കെപ്പാസിറ്റൻസ് ത്രീ എഫ് അതാണ് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു വോൾട്ട് അപ്പൊ ത്രീ കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം എ ഫോർ മൈക്രോഫാരഡ് കെപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ചാർജ് ടു വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ഒരു ഫോർ മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് കേട്ടോ മൈക്രോഫാരഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും മൈക്രോ മൈക്രോഫാരഡിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫോർ മൈക്രോഫാരഡ് ഉള്ള കെപ്പാസിറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും വോൾട്ടേജിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബി ആണ് അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ ഇൻ ടു വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ എന്നുള്ളത് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് മൈക്രോ കൂളം മൈക്രോ കൂളം ഈ മൈക്രോ കൂളം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൂളം ആണ് എന്ത് മൈക്രോ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ വൺ മൈക്രോ കൂളം വൺ സോറി
എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ വളരെ കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻഡക്ട് റിയാക്ടൻസും റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ചേർത്തതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ സി സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധം കൊടുക്കുന്നത് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ ഒരു കെപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇസഡ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്നാണ് ഇസഡ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കെപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ അത് പറയുക അപ്പൊ റിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി വൺ ബൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ബൈ എഫ് സി അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് സീറോ എന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇൻറ്റു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ താഴെ നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രൊഫസർ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം ഫോർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോമിലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡൊമൈൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ട്രിപ്ലി മെയ്ഡ് ഈസി ട്രിപ്ലി മെയ്ഡ് ഈസി ഡോട്ട് കോം ട്രിപ്ലി മെയ്ഡ് ഈസി ഡോട്ട് കോമിൽ സന്ദർശിക്കാം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പി ഡി എഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫോർ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് കെപ്പാസിറ്റർ ആക്ട് ആസ് വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പൺ ഷോർട്ട് ആംബ്ലിഫയർ റിക്റ്റീവ് അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന കടത്തി വിടുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് അത് എന്ത് സർക്യൂട്ടാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി മാക്സിമം എ കെപ്പാസിറ്റോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്സ് ടു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് കെപ്പാസിറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക കെപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം അത് എയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയലക്ട്രിക് വസ്തുക്കളാവാം ഓക്കെ അതാണ് കെപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ അതാണ് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ ടു ഈച്ച് അതർ സോ ദൈറ്റ് ദി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദ ചാർജ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് അതാണ് പാർലൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്റർ ഇനി ഏത് കെപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും ദ വിൽ ബി ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് കെപ്പാസിറ്റോ പ്രിഫേർഡ് വെൻ ദർ ഈസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കെപ്പാസിറ്റർ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കെപ്പാസിറ്റോ മൈക്ക കെപ്പാസിറ്റോ എയർ കെപ്പാസിറ്റർ ഗ്ലാസ് കെപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്ക കെപ്പാസിറ്റർ ആണ് കാരണം ദ ഹാവ് ലോ ഓമിക് ലോസസ് ആൻഡ് ലെസ് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസും കുറവായിരിക്കും ഓമിക് ലോസസും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൈക്ക കെപ്പാസിറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കെപ്പാസിറ്റൻ
ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ അതായത് പല പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ഏരിയോട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏരിയ കൂടിയാൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതാണ് വരുന്നത് സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് തിരുത്താൽ മതി ഇവിടെ നോക്കുക കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് കെപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയണമെങ്കിൽ എന്ത് കൂടണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്തുന്നായിരുന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് വരുത്തുന്നതായിരുന്നു സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്തെന്ന് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ല ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ കൂടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി അതും വരുന്നില്ല ഇതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടണം പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം ആണ് അതിന് ജനറൽ പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ കോച്ചിങ് ഗൈഡൻസ് ഓരോ ബാക്കി ജനറൽ പി എസ് സി എക്സാമിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ബ്ലോഗും അതുപോലെ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലും നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ട്രിപ്ലി മെഡി സി ഡോട്ട് കോമിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്ലി മെഡി സിയുടെ നോട്ട്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ